Bom, bom dia. É... Bom, gente, é... o que eu tenho para mostrar para vocês aqui hoje é uma, uma reflexão em cima do, da, da maior ferramenta que a gente tem para para promover a, a democracia aqui no Brasil, a democracia de uma forma geral, que é o voto. O voto ele, ele é a única ferramenta que nós cidadãos temos para poder realmente mudar alguma coisa. E acontece que o voto você usa ele de quatro em quatro anos. Você não faz uma eleição, você vota e espera quatro anos para votar de novo naquele é, deputado, naquele senador. Aí eu me fiz uma pergunta que me incomodou muito. É, o que, que esse, o meu voto está fazendo por mim nessa lacuna de tempo? O que está acontecendo lá? E, para responder essa pergunta, talvez para me é, acalmar um pouco, a gente começou a desenhar uma plataforma que chama Vote, Vote na Web, que é uma, uma, uma plataforma bem simples, que, na realidade, é, nós, como cidadãos comuns, podemos votar nas leis como os deputados. É, então, eu simplesmente votando sim ou não, eu vou ter em tempo real, uma, um cenário nacional de qual que é o desejo do cidadão. Porque é, nós temos um desejo e votamos, e transferimos automaticamente esse desejo para que os deputados e senadores votem por nós durante quatro anos. É, e a gente não sabe exatamente o que, é que eles fazem com o nosso desejo. É, isso é um pouco difícil, é um pouco asqueroso para ir atrás dessa informação, ela, ela é muito distante. Então, quando a, gente, a, a partir do momento que a gente monta esse cenário de que, em tempo real, de que é, que é o desejo do cidadão, é, eu, eu, a gente percebeu que uma forma muito dinâmica e, e que me encantou muito no projeto, que além de eu mostrar qual a faixa etária de idade, o que mais me chamou atenção, o que mais me empolgou nesse projeto, é que, a partir do momento que eu tenho nossa fotografia do que no, dos nossos desejos, eu posso fazer, assim que uma lei for votada, colocar um gráfico do lado e mostrar qual que é a ação dos nossos deputados, o que, é que eles estão fazendo. Eu posso conter um comparativo em tempo real, do que, é que a gente está querendo e o que, é que os deputados e senadores estão fazendo é, no dia a dia e na, 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 com, com, com o poder que nós demos a eles para votar por a gente. É, obviamente que essa, esse gráfico a gente está ilustrativo e eu não sei se a diferença vai ser tão grande assim. Nós, é, talvez tenha que esperar um pouco até o sistema estar tá funcionando e a gente, nós da comunidade TED, espero que vocês nos ajudem a fazer ela funcionar para poder a gente comparar isso é, todo dia e ver como é que a gente está como é que esses representantes nossos estão lá, é, estão trabalhando por nós. Mas e aí, e o meu voto? Ali eu estou vendo um cenário nacional, mas e o meu voto? O que, é que o meu voto está fazendo por mim? Então, a gente pode aqui fazer, um, é, em, em cima das, da, do meu perfil e do perfil dos, dos, dos deputados e senadores, eu ter uma, 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 uma lista de afinidades, entre o que afi, tem mais afinidade e o que tem menos afinidade é, dentro do que está sendo votado. E, além disso, eu posso comparar entre o que eu votei e entre o que o candidato que eu votei está fazendo. Eu posso fazer um comparativo online, é, em real time, sobre é, o, aquilo que eu, aquel, aquela pessoa que eu dei a, a, o poder de votar por mim está realmente é, agindo da forma que eu agiria, porque eu votei nele normalmente acreditando numa, é, pela percepção de um discurso que ele fez numa, 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 num período eleitoral. Mas e depois, quando isso cai no esquecimento, o que acontece? Para resolver essa pergunta, também a gente fez essa, essa possibilidade de você ter um comparativo entre o que você deseja e o que o, quem você elegeu está fazendo. Essa é uma plataforma que entra no ar exatamente agora. É, não, não, tem, não é coincidência, a gente é, é, escolheu a data do dia 15 de, de novembro, igual o Helder deu a, a dica, para poder estar tá lançando esse sistema e para poder estar tá aqui hoje no TED entregando também isso para nós brasileiros e para fazer essa reflexão. É, pegando um pouco o gancho dos outros palestrantes, é, me incomoda muito uma questão cultural do Brasil, que é a crítica. Né? Você chega e critica. Você olha para o cenário de político e critica. Isso é o mais fácil, mas e aí? O que podemos fazer? Então, hoje, vocês vão sair daqui e, sim, vocês podem fazer alguma coisa. Você pode colocar a sua intenção e colocar a sua cara. Eu quero isso. Se você está fazendo isso, é problema, você já, é problema do deputado. Você já consegue... É, ultrapassar um pouco esse universo da crítica, está um pouco além disso, que eu acho que é isso que o Brasil hoje é, precisa muito, é dar um passo além de não ficar só criticando e apontando onde tem defeito. É, pegando um, um, um pouco a gancha do Denis Russo, na primeira palestra, que ele fala de grandes problemas que nós temos no Brasil, de bons problemas que a gente tem no Brasil, e eu vejo esse problema de comportamento da crítica, que essa geração que chega agora acaba não tendo, é, um problema muito bom de ser encarado para ser resolvido. É, para a gente ultrapassar essa, 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 
esse universo. É, é de... A gente acredita que, com isso, a gente vai estar contribuindo, sim, muito para fortalecer ainda mais o, a democracia no Brasil. Bom, é bem rápido é isso.